क्रियाकलाप तीन मूंग या सरसों के कुछ बीजों को एक गमले में बोए इस दिन को पहले दिन के रूप में नोट कर ले रोज थोड़ा पानी छिड़कते रहिए जिससे उगने वाले पौधे सूख न जाए हर दो दिन में होने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा तैयार कीजिए हर दिन पौधे की लंबाई जरूर ज्ञात कीजिए कुल तीस दिनों में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ी आपके आंकड़ों को ग्राफ कागज पर एक्स एवं वाई अक्षों पर दर्शाइए क्या वृद्धि एक समान दर से हो रही है पौधे में कब दो पत्तियां दिखी अगली दो पत्तियां कब बनी क्या पत्तियों की संरचना में भी कोई अंतर आया प्रजनन में वृद्धि और परिवर्धन बुनियादी प्रक्रियाएं हैं चाहे प्रजनन जनक जीव के शरीर के टुकड़ों से विखंडन से या किसी विशेष अंग की कोशिकाओं से हो हर प्रक्रिया में संसाधन रिसोर्सेस और ऊर्जा एनर्जी की जरूरत होती है वृद्धि की प्रक्रिया में इनका संचय होता है आखिर वृद्धि कैसे होती है तथा एक प्रकार की कोशिकाएं दूसरे प्रकार में कैसे बदलती हैं? क्या शरीर की कोशिकाएं लंबाई और चौड़ाई में बढ़ जाती हैं? क्या कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं? या दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती होगी फोर्टीन कोशिका विभाजन एवं वृद्धि और परिवर्धन सेल डिविजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे शरीर में कई प्रक्रियाएं जैसे वृद्धि ग्रोथ मरम्मत रिपेयर प्रतिरक्षा डिफेंस आदि हेतु कोशिका विभाजन निरंतर चल रहा होता है ऐसी स्थिति में कोशिके स्तर पर तो प्रजनन हो रहा होता है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जीव स्तर भी प्रजनन हो रहा हो उदाहरण के लिए हमारी त्वचा की कोशिकाओं में विभाजन से उनमें प्रजनन हो रहा हो तो जरूरी नहीं कि जनन कोशिकाओं के निषेचन की प्रक्रिया से युग्मनज भी बन रहा होगा हमारे शरीर की कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया एक तरह से चलती रहती है तो प्रजनन अंगों में एक अन्य तरीके से प्रजनन अंगों में होने वाली कोशिका विभाजन से जनन कोशिकाएं बनती हैं जीव जगत में जितने भी नर और मादा प्राणी हैं उन सब में जनन कोशिकाएं बनती हैं चलिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करके विभाजन के इन दोनों प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करें फोर्टीन कोशिका विभाजन कक्षा नौवीं में आपने पढ़ा है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं आइए एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं कभी आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि हम छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं या एक छोटे बीज से बड़ा पौधा कैसे बन जाता होगा आखिर शरीर में क्या प्रक्रियाएँ चल रही होगी जिसकी वजह से यह परिवर्तन संभव हो पाता है पिछले 300 सालों से कोशी के संदर्भ में इस दिशा में अध्ययन चल रहा है उन दिनों के चिकित्सकों के लिए भी शरीर के कुछ उदकों में अनियंत्रित कोशी के विभाजन हम जिसे कैंसर के नाम से जानते हैं एक चुनौती बना हुआ था इस विषय का अध्ययन करते हुए ही उन्हीं दिनों के चिकित्सक ने पाया कि कोशिका विभाजन की सूचना केंद्र से आती है कक्षा नौवीं में आपने केंद्र की भूमिका का अध्ययन किया है केंद्र के विभाजन के बाद कोशिकीय द्रव्य और झिल्ली भी विभाजित होती है चित्र सात अ व ब 1850 के दशक में बनाया गया कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र है इसमें अ ब स द य कोशिका विभाजन के अलग अलग चरणों को दर्शा रहा है इसी दौरान वॉल्टर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने विभाजित होती कोशिका के केंद्रक में धागेनुमा संरचनाओं का अवलोकन कर विभाजन की प्रक्रिया को माइटोसिस ग्रीक भाषा में माइटोसिस का मतलब है धागा नाम दिया हमारे तथा अधिकांश जीवों के कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक आनुवंशिक पदार्थ होता है धागे के जैसे डीएनए के टुकड़े प्रोटीनों पर लिपटे हुए होते हैं इस प्रकार बनी पूरी संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है चित्र सात में धागेनुमा संरचनाएं गुणसूत्रों को दर्शा रही है माइटोसिस की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाली संतान कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिकाओं के बराबर होती है इसलिए इस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा गया है उदाहरण के लिए हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में छियालीस गुणसूत्र है समसूत्र विभाजन के बाद बनी कोशिकाओं में भी इतने ही गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाओं में इसी प्रकार से विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर की कोशिकाएं भी इसी प्रकार से विभाजित होती है
क्या आप जानते हैं सन 1940-50 के दशक में कई वैज्ञानिक डीएनए की संरचना संबंधी खोज में जुटे हुए थे इनमें से मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन डीएनए के चित्र लेने के लिए विशिष्ट तकनीक का उपयोग कर रहे थे फ्रैंकलिन द्वारा लिए गए चित्र को देखकर सन उन्नीस में कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक तथा जेम्स वॉटसन ने डीएनए की बनावट का संपूर्ण विवरण जानने में सफलता प्राप्त की उन्होंने पाया कि डीएनए एक प्रकार की शर्करा फॉस्पेट और न्यूक्लियर अम्लों के अणुओं से बना एक जटिल पदार्थ है वॉटसन और क्रिक एवं मॉरिस विल्किंस को इस खोज के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया उस समय तक रोजेलिंड फ्रैंकलिन की मृत्यु हो चुकी थी डीएनए नामक रासायनिक पदार्थ द्वारा अधिकांश जीवों के शारीरिक लक्षण नियंत्रित होते हैं त्वचा का रंग आंखों का रंग इत्यादि विभिन्न लक्षण इसके उदाहरण हैं डीएनए की रासायनिक संरचना में फेर बदल होने से उसमें परिवर्तन आता है संतानों तक परिवर्तित डीएनए के पहुंचने से लक्षणों में विभिन्नताएं आती हैं आज हम डीएनए में फेर बदल से लेकर उनके टुकड़ों का संश्लेषण कर कई तरह से प्रयोग करने में सक्षम हो गए हैं इसके लिए हमारे देश से संबंधित कई वैज्ञानिक जैसे हर गोविंद खुराना लालजी सिंह यमुना कृष्णन की महत्वपूर्ण भूमिका है हर गोविंद खुराना ने डीएनए के उन हिस्सों की खोज की जिनसे अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है इस खोज के लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया